প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা আমরা পড়ছিলাম লেসন সিক্স মাইন্ড দ্য মিস্ট আপ অন দ্য হিল কবিতাটি কবিতাটি লেখা এমিলি জেন ব্রন্টির আমরা আগের দিন প্রথম স্ট্যান্ডার্ডটি পড়েছি এবং কবি সম্বন্ধে কিছু জেনেছি আজ আমরা পড়ব বাকি তিনটি স্ট্যান্ডার্ড যেগুলি এক একটি কোয়াড ট্রেনও বটে তোমাদের আগের দিন আমি বলেছি কোয়াড ট্রেন মানে চার লাইনের এক একটা স্ট্যান্ডার্ড এবং এই কবিতাটির মানে কি রাইমে লেখা কিভাবে রাইম করা হয়েছে সেটা সম্বন্ধে তোমাদের আমি পরে বলবো বলেছি খানিকটা আগের দিন বলেছি বাকিটা পরে বলবো বলেছি চলো আজকে দ্বিতীয় স্ট্যান্ডার্ড থেকে শুরু করি ও আই অ্যাম গন ব্যাক টু দ্য ডেজ অফ ইউথ ও ও কীরকম এক্সপ্রেশন ও হচ্ছে এক্সক্লেমেটরি এক্সপ্রেশন মানে এক্সক্লেমে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সে এই ধরনের এক্সপ্রেশন ব্যবহার করা হয় অ্যালাশ হুররে ও এইসব এই কেন ব্যবহার করা হয় এগুলো হচ্ছে আবেগ সূচক শব্দ আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর জন্য এই শব্দগুলি ব্যবহার করা হয় তো এখানেও দেখো তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে কবি হঠাৎ করেই প্রচণ্ড আবেগ তাড়িত হয়ে পড়েছে কেন আবেগ তাড়িত হয়ে পড়েছে এটার জন্য আমাদের প্রথম স্ট্যান্ডার্ডটা কিন্তু একটু খেয়াল করতে হবে তোমরা সেখানে কি দেখেছ না কবি এমিলি ব্রন্টি পাহাড়ের গায়ে হালকা কুয়াশা দেখছিলেন এবং কি দেখেছেন না সারাদিন বৃষ্টি হয়েছে সেটা দেখে তিনি অত্যন্ত আবেগ তাড়িত হয়ে পড়েছেন হ্যাঁ তাই এই ধরনের এক্সপ্রেশন তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে কেন কেন তিনি এত ইমোশনাল হয়ে পড়েছেন কারণ ওই লাইনটা দেখো পরেরটা অংশটা আই অ্যাম গান ব্যাক টু দ্য ডেজ অফ ইউথ আই অ্যাম গান ব্যাক ও আমি আবার ছেলেবেলার দিনে ফিরে গেছি বুঝতে পারছ আচ্ছা তোমাদের মনে হচ্ছে না যে কবি একটা সুন্দর কুয়াশা মাখা পাহাড়ের দৃশ্য দেখছিলেন এবং তিনি দেখছেন যে সারাদিন বৃষ্টি হয়েছে তিনি হঠাৎ করে এ মতো অবস্থায় কি মনে পড়লো তার যে তার ছেলেবেলার মানে স্মৃতিতে ফিরে গেলেন ছেলেবেলাতে ফিরে গেলেন মানে এইটুকু দেখেই কি তার ছেলেবেলাতে ফিরে যাওয়া ব্যাপারটা এরকম নয় ব্যাপারটার মধ্যে একটা কানেক্টিং লিঙ্ক আছে সেটা কোথায় ভালো করে বোঝো আমি যোগসূত্রটা আগের দিন একটু ব্যাখ্যা করেছি দেখো ওই লাইন দুটো তোমাদের একটু দেখতে হবে দি ডে হ্যাজ ওয়েট ইটস ফিল স্পেন্ট ইটস স্টোর অফ সাইলেন্ট সর ব্যাখ্যাটা দরকার হয় আরেকবার দেখে নেবে ভিডিওটাতে আগের ভিডিওটাতে মনে করে দেখো আমি এক জায়গায় বলেছিলাম সেখানে যে কবি নিজের জীবনে এত দুঃখ কষ্ট পেয়েছেন যে এই যে দিনের বেলা প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে এটা দেখে তার মনে হয়েছে দিনটা বুঝি কাঁদছে মানুষের আবেগের সাথে প্রাকৃতিক কোনো ঘটনার মিল কিন্তু সাহিত্যে প্রচুর উদাহরণ পাবে আমার অত্যন্ত প্রিয় গায়ক কবির সুমন তার গানের দুটো লাইন আছে মন খারাপ করা বিকেল মানেই মেঘ করেছে দূরে কোথাও দু এক পশলা বৃষ্টি হচ্ছে তাহলে দেখো যে আমার মন করে মন খারাপ করেছে তার মানে নিশ্চয়ই অন্য কোথাও মেঘ ধরেছে হুম সেখানে নিশ্চয়ই বৃষ্টি হচ্ছে অর্থাৎ তার মন গায়কের মন খারাপের সঙ্গে তার যে আবেগের সঙ্গে প্রকৃতির যে প্রকৃতির মধ্যে মেঘ ধরা বৃষ্টি হওয়া এটার একটা মিল তিনি খুঁজে পাচ্ছেন হুম তো মন খারাপ করা বিকেল মানেই মেঘ করেছে দূরে কোথাও দু এক পশলা বৃষ্টি হচ্ছে তাহলে দেখো যে প্রাকৃতিক ঘটনার সাথে তোমার কি বলে মানুষের আবেগের এরকম মিল কিন্তু উদাহরণ অনেক আছে এখানেও দেখো কবি দেখছিলেন কি না দিনটাতে বৃষ্টি হচ্ছিল তার মনে হলো কি না দিনটা কাঁদছে কেন মনে হলো কারণ তিনি নিজের জীবনের দুঃখের সাথে 
ওই দিনটাতে বৃষ্টি হওয়াটা ওটা রিলেট করে ফেললেন আর খেয়াল করো আমাদের যখন দুঃখ হয় আমরা কিন্তু সেই দিনগুলির কথা আগে মনে করি সেই দিনগুলিকে আগে স্মরণ করি যে দিনগুলিতে আমাদের খুব আনন্দ হয়েছিল আমরা সেই দিনগুলিতে ফিরে যেতে যাই আর আমাদের সবচেয়ে আনন্দের দিন কোনগুলো কোনগুলো ছিল আমাদের সবচেয়ে বেশি আনন্দের দিন না আমাদের একদম ছেলেবেলা একদম আমরা যখন ছোট এই রবি ঠাকুরের দুই বিঘা জমিতে দুটো লাইন আছে সেই মনে পড়ে জৈষ্ঠের ঝড়ে রাত্রে নাইক ঘুম অতি ভোরে উঠি তাড়াতাড়ি ছুটি আম কুড়ো ভার ধুম তো সেই জীবনটা তো কবি এমিলি ব্রন্টিও স্মৃতির স্মরণীবে সেই শৈশবের দিনগুলিতে ফিরে যাচ্ছেন আই অ্যাম গান ব্যাক টু দ্য ডেজ অফ ইউথ গান ব্যাক অর্থাৎ রিটার্ন করছেন কোথায় ফিরে যাচ্ছেন না টু দ্য ডেজ অফ ইউথ ইউথ কোন সময়টাকে বোঝায় ইউথ হচ্ছে মানে ঠিক চাইল্ডহুডটার পরে যখন অ্যাডোলেসেন্স পিরিয়ডটা আসে একদম যখন বড় হয়ে যায় সেটাকে বলে অ্যাডাল্টহুড আর ওই মানে তোমার কি বলে ওই চাইল্ডহুড আর অ্যাডাল্টহুডের মাঝখানের পিরিয়ডটাকে বলে ইউথ কিন্তু এখানে বা অনেক ক্ষেত্রেও ইউথ মানে শৈশবকেও বোঝায় এখানে ইউথ বলতে শৈশবের দিনগুলোতে অর্থাৎ চাইল্ডহুড ডেজকে বোঝানো হয়েছে কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল করেছো কি দেখো কবি কিন্তু আই হ্যাভ গান ব্যাক বলেননি তিনি কি বলেছেন আই অ্যাম গান ব্যাক তার মানে কি এখানে বলতে মানে বুঝবে কোনো গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক আছে না এখানে কিন্তু কোনো গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক নেই আমাদের এর মানেটা ভালো করে বুঝতে হবে একটা উদাহরণ দিই ধরো তুমি আমার কাছে কোনো ক্লাসের তোমার ক্লাসের কোনো বন্ধুর খোঁজে এসেছো আমার স্টাফ রুম আমি তোমাকে কি বললাম না হি হ্যাজ গান ব্যাক টু ইয়োর ক্লাস মানে কি মানে তোমার বন্ধু আমি কি বলতে চাইলাম ভালো করে বোঝো আমি তোমাকে যেটা বলতে চাইলাম যে তোমার বন্ধু স্টাফ রুমে আমার কাছে এসেছিল সে এখন ক্লাসে ফিরে গেছে আমি তাকে বলেছি ক্লাসে ফিরে যেতে তো হি হ্যাজ গান ব্যাক টু ক্লাস সে ক্লাসে ফিরে গেছে কিন্তু মজাটা হলো সে ফিরে গেছে সে ক্লাসরুমে এবার পৌঁছেছে কিনা আমি জানি না বুঝতে পেরেছ এটা হলো হি হ্যাজ গান ব্যাক টু ক্লাসের অর্থ কিন্তু যদি আমি তোমাকে বলি হি ইজ গান ব্যাক টু ইয়োর ক্লাসরুম তার মানে হলো যে আমি তাকে যখন ফিরে যেতে বললাম সে স্টাফ রুম থেকে তো ক্লাসরুমের দিকে ফিরে গেলই আর আমি দেখেওছি যে সে ক্লাসরুমে পৌঁছে গেছে বুঝতে পেরেছ হি ইজ গান ব্যাক টু ক্লাসরুম সে কিন্তু ক্লাসরুমে একেবারে পৌঁছে গিয়েছে এইটা হচ্ছে তোমার হি হ্যাজ গান ব্যাক এবং হি ইজ গান ব্যাকের তফাত এবার কবিতায় দেখো কি বলেছেন কবি আই অ্যাম গান ব্যাক টু দ্য ডেজ অফ ইউথ মানে উনি বলতে চাইছেন আমি একেবারে শৈশবের দিনগুলিতে পৌঁছে গেছি আমি আর রাস্তাতে নেই আমি যে মানে এই গেছি এরকম নয় আমি একেবারে ওখানে শৈশবের দিনগুলিতে পৌঁছে গেছি কিন্তু কিভাবে হাও ডাউন হার মেমোরি লেন তার মানে স্মৃতির স্মরণীবে তার স্মৃতির সিঁড়িবে তিনি কিন্তু পৌঁছে গেছেন হ্যাঁ যে তিনি কি বলছেন আই এম এ চাইল্ড ওয়ান্স মোর আই হ্যাভ বিকাম এ চাইল্ড ওয়ান্স এগেন ওয়ান্স মোর মানে ওয়ান্স এগেন আমি আবার ছোট্ট শিশুতে পরিণত হয়েছি শিশু কৃষের প্রতীক জানো শিশু হচ্ছে সরলতার প্রতীক সিম্প্লিসিটির প্রতীক মানে শৈশব হলো সেই সময় যখন বাবা মা সমস্ত বিপদ আপদ দুঃখ দুর্দশা থেকে আমাদের আগলে রাখে তুমিও নিশ্চয় এরকম কোনো ঘটনা মনে করতে পারবে যেখানে তুমি বাবা বা মায়ের কাছে তুমি গিয়ে তুমি মনের কি বলে তোমার অত্যন্ত দুঃখ হলেও তুমি কিন্তু তাদের কাছে আশ্রয় পেয়েছো তারা কিন্তু তোমার দুঃখ লাঘব করেছে তোমার যন্ত্রণা লাঘব করেছে তো আগের দিন আমি তোমাদের বলেছিলাম দেখো যে এমিলি ব্রন্টির মা মারিয়া ব্রানোয়েল তিনি খুব ছোটবেলায় মারা গিয়েছিলেন মানে এমিলি যখন ছোট তখন মারা গিয়েছিলেন এবারে তার বাবা প্যাট্রিক ব্রন্টি কিন্তু সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে তাদেরকে মানুষ করেছিল হুম তাদেরকে শিক্ষা দীক্ষা দিয়েছিল তাই দেখো যখন ওই 
পাহাড়ের সামনে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি পড়তে দেখে কবির মনের দুঃখের সঙ্গে দিনটার দুঃখ একাত্ম হয়ে যাচ্ছে তখন কবি একটা মানসিক আশ্রয় খুঁজছেন কোথায় না তার শৈশবের মধ্যে এবারে শৈশবেরও যে শৈশবের তো অনেক স্মৃতি আছে তার মধ্যে উনি দুটো উদাহরণ দিচ্ছেন দেখো কোথায় অ্যান্ড বিনিথ মাই ফাদার্স শেল্টারিং রুফ অ্যান্ড নিয়ার দ্য ওল্ড হল্ড ডোর কবি কবি এমিলি ব্রন্টি তার প্রতিটা শব্দের মধ্যে অত্যন্ত মানে কি বলবো গুরুত্ব রেখেছেন তার প্রতিটা শব্দ কিন্তু মানে তিনি অনেক মানে কি বলবো যে ভেবে চিনতে চয়েস করেছেন অ্যান্ড বিনিথ মাই ফাদার্স শেল্টারিং রুপ এটা নিত শব্দটি আছে আমি পড়লাম বিনিথ বি এন এ টি এইচ বিনিথ বিনিথ মানে কি আন্ডার নিচে কিসের নিচে মাই ফাদার্স শেল্টারিং রুফ আমার বাবার আশ্রয়দানকারী ছাদের নিচে তার শেল্টারিং রুফ অফ মাই ফাদার এবার যেটা বলছিলাম যে আগের দিনও বলেছি আজকেও বললাম যে ওর জীবনীটা তোমাকে একটু মনে রাখতে হবে যে বাবার কাছে ও কতটা সাপোর্ট পেয়েছিল হুম সেগুলো মনে রাখবে তো সেগুলো মনে রেখে দেখো শেল্টারিং রুফ তার মানে কি যে ছাদ আশ্রয় দেয় যে ছাদের নিচে আশ্রয় পাওয়া যায় রুপ দ্যাট গিভস শেল্টার মানে রুফ দ্যাট গিভস রেফিউজ শেল্টার মানে কি আশ্রয় প্রোটেকশন রেফিউজ কেমন আশ্রয় কেমন প্রোটেকশন শুধুই কি শারীরিক আশ্রয় না সাইকোলজিক্যাল শেল্টার ইমোশনাল শেল্টার দি পোয়েট হ্যাড গট ইমোশনাল শেল্টার আন্ডার হিজ ফাদার্স রুফ মানসিক আশ্রয় দিয়েছিল এখানে দেখো এখানে রূপ শব্দটি একটি আক্ষরিক অর্থে ধরলে হবে না যে ছাদ বাড়ির ছাদ এখানে এটা একটা সিম্বল একটা প্রতীক এখানে রূপ কেবলমাত্র বাড়ির একটা মানে সিমেন্টের ছাদ নয় মানে যা আমাদের ঝড় ঝঞ্ঝা বৃষ্টি এসব থেকে রক্ষা করবে আমাদের শারীরিক নিরাপত্তা দেবে এরকম নয় এখানে রূপ হচ্ছে একটা সিম্বল যার মানে হচ্ছে হার ফাদার্স অ্যাফেকশান হার ফাদার্স লাভ হার ফাদার্স কেয়ার তার বাবার স্নেহ মায়া মমতা যা ছাদের মতো তাদেরকে আগলে রেখেছিল তাদেরকে মানসিক আশ্রয় দিয়েছিল কেন বলছি কবি এমিলি ব্রনটি কি বাড়িতে থাকছিলেন না তিনি কি রাস্তাঘাটে ছিলেন তা কিন্তু নয় তার বাড়ি ছিল কিন্তু সেই বাড়ি তাকে শারীরিক আশ্রয় দিলেও তাকে কিন্তু মানসিক আশ্রয় দিতে পারেনি হ্যাঁ বুঝতে পেরেছ তোমরা গায়ক অঞ্জন দত্তের নাম শুনে থাকতে পারো তার একটা গান আছে চারটে দেওয়াল মানেই তো নয় ঘর নিজের ঘরেও অনেক মানুষ পর তো দেখো একটা ইটকাট পাথরের খাঁচা তখনই তোমার কাছে বাড়ি হয়ে ওঠে যখন তার মধ্যে তুমি তোমার পরিবারের সাথে বাস করো তোমার বড়রা তোমার থেকে যারা বয়সে বড় তারা মানে স্নেহ ভালোবাসা শাসন সব কিছু দিয়েই তোমাকে আগলে রাখে কবি এমিলি ব্রন্টিও ফিরে গেছেন তার শৈশবে যখন তার মাথার উপরে বাবার স্নেহের আচ্ছাদন ছিল একটা রূপ ছিল বুঝতে পেরেছ এখানে এই শেল্টারিং রূপ কথাটার অর্থ লুকিয়ে আছে এটা শেল্টারিং রূপ মানে ওই কেয়ার লাভ অ্যাপেকশান অফ আর ফাদার বুঝতে পেরেছ দ্য প্রোটেকশান দ্য ইমোশনাল প্রোটেকশান গিভেন বাই হার ফাদার তারপরে দেখো আর একটা জায়গা বাকি রইল সেটা কি না অ্যান্ড নিয়ার দ্য ওল্ড হল ডোর নিয়ার দ্য ওল্ড হল ডোর এখানে ওল্ড শব্দটি খেয়াল করো ওল্ড মানে কি পুরনো আর হল ডোর মানে সদর দরজা পরে আসছি দেখো আমাদের জীবনে পুরনো স্মৃতি ওল্ড মেমোরিজ আমাদের কিন্তু অনেক আনন্দ দেয় মানে উই আর ফন্ড অফ ওল্ড থিংস দ্য ওল্ড থিংস দ্যাট আর রিলেটেড টু আওয়ার পাস্ট লাইফ আমাদের পুরনো জীবনের নিয়ে যা কিছু স্মৃতি সব কিছু আমাদের কিন্তু অনেক কিছু মানে মনে আনন্দ দান করে আমরা সেখানে বারবার ফিরে যেতে চাই মানে তোমাদের কি বলবো এখন দেখো আমার ফেসবুকের ফ্রেন্ড লিস্টে আমাদের অনেক প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী আছে 
আমরা আমি মূলত প্রাক্তন হয়ে গেলেই তাদের তারা যখন রিকোয়েস্ট পাঠায় অ্যাকসেপ্ট করি তাও আর কি সেরকম দেখে দেখে তো তাদের কয়েকজন আমি দেখি যে মাঝে মধ্যেই তারা বিভিন্ন পোস্ট করে বিভিন্ন ছবি দেয় স্কুলের ছবি তাদের স্কুল লাইফের ছবি স্কুলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ছবি তো আমি খেয়াল করেছি যে মানে স্কুলের বিভিন্ন ঘটনা তাদের জীবনে বিরাট এফেক্ট করেছে তারা সেই সব দিনের মধ্যে পুরনো দিনের মধ্যে তারা এখনো আনন্দ খুঁজে পায় মানে আমি দেখেছি ধরো তাদের কলেজে কোনো অনুষ্ঠান হচ্ছে কিন্তু তারা বলছে ঠিক ভাল লাগছে না বরং তারা সেই মুহূর্তে পুরনো স্কুল জীবনে তাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়েছে তারা সেখানে কি করেছিল সেই সব তারা কি অনুষ্ঠান করেছিল তারা কিসে অংশগ্রহণ করেছিল সেই সব স্মৃতি তাদের বেশি করে মনে পড়ছে হ্যাঁ তো দেখো সেই সব স্মৃতির মধ্যেই তারা কিন্তু এখনো শান্তি খুঁজে পায় এখনো আনন্দ খুঁজে পায় হুম তো আসলে এই সব কি জানো তো এই সব ওল্ড মেমোরি আমাদের মনে অনেক অনেক প্রশান্তি এনে দেয় অনেক পিস এনে দেয় কোথায় তোমরা তো শুনেছ যে ওল্ড ইজ গোল্ড হ্যাঁ তো এখানেও দেখো দি পোয়েট এমিলি ব্রন টি গেটস অ্যান ইমোশনাল রেফিউজ কোথায় তিনি মানে এই আবেগের আশ্রয়টা পাচ্ছেন না ইন ওল্ড হল ডোর পুরনো পুরনো বাড়ির সদর দরজা সদর দরজা হল ডোর এই হল ডোরটা কি হল ডোর হচ্ছে বাড়ির যে এন্ট্রান্স বাড়ি ঢোকার যে ফ্রন্ট ডোর যে এন্ট্রি পয়েন্ট বাড়িতে ঢোকার যে দরজা হ্যাঁ মানে এন্ট্রি পয়েন্ট টু দ্য হল অব দ্য হাউস বাড়ির হলে যাওয়া পর্যন্ত যেতে গেলে বাড়ির হলে যাওয়ার জন্য যে দরজাটা আছে সেটাকে বলে হল ডোর হলটা কি হল হচ্ছে তোমার কি বলে বাড়ির একটা সেন্ট্রাল রুম যে রুমটার সঙ্গে অন্য রুমগুলো কানেক্টিং থাকে হ্যাঁ সেই রুমটা দিয়ে অন্য সব রুমে যাওয়া যায় সেই রুমটাকে কেউ ডাইনিং স্পেস হিসাবে ইউজ করে কেউ ড্রয়িং রুম হিসাবে ইউজ করে তো এটা হচ্ছে তোমার কি বলে হল এটা একটা কানেক্টিং রুম তো দেখো এই হল ডোর এখানে সে দাঁড়িয়ে আছে হ্যাঁ এই হল ডোর কথাটাও কিন্তু সিম্বলিক হল ডোর দেখো একটা সদর দরজা যেমন কি করে মানে সে হলে নিয়ে যায় মানে যেটা যেটা দিয়ে বাড়ির অন্য রুমগুলোতে যাওয়া যায় যেটা বাড়ির অন্য রুমগুলোতে যাওয়ার জন্য একটা এন্ট্রি পয়েন্ট কবি সেইখানে দাঁড়িয়ে আছে সেই হল ডোরে তার মানে কবির কাছে বাবার বাড়ির এই যে সদর দরজার স্মৃতি এই স্মৃতিটা তার কাছে শৈশবের অন্য স্মৃতিগুলোর কাছে পৌঁছানোর একটা এন্ট্রি পয়েন্ট যে বাড়ির দরজায় সে দাঁড়িয়ে আছে বলছে সেই স্মৃতিটা আসলে তার শৈশবের আরো যে অনেক স্মৃতি ছড়িয়ে আছে সেই স্মৃতিগুলোর কাছে পৌঁছে দেওয়া যাবে এটা হচ্ছে তার যোগসূত্র বোঝা গেল দেখো পরীক্ষার জন্য অবশ্য এত কিছু তো মনে রাখার দরকার নেই তবু বলছি তোমাদের দেখো কবিতাটা পড়তে গিয়ে তোমাদের ভালো লাগতে পারে এইভাবেই এই ভেবেই আমি তোমাদের বলছি সাহিত্য তো বলো প্রশ্ন লেখ কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর লিখবে সেই জন্য তো তৈরি হয়নি তো আমি আশা রাখবো তোমরা ডিটেলে পড়ার চেষ্টা করবে পরীক্ষা তো চলতেই থাকবে এবার দেখ আই ওয়াচ দিস ক্লাউডি ইভিনিং ফল তাহলে তোমরা সেকেন্ড স্ট্যান্ডজায় কি পেলে না সেকেন্ড স্ট্যান্ডজায় পেলে যে কবি সে তার শৈশবের দিনগুলিতে ফিরে গেছে এবং সে দাঁড়িয়ে আছে সেই বাবার আশ্রয়দানকারী ছাদের নিচে এবং পুরনো বাড়ির বাড়ির পুরনো সদর দরজার কাছে এবারে আবার কিন্তু তিনি ফিরে আসছেন কোথায় তার বর্তমানে তিনি চলে গিয়েছিলেন তার অতীতে ফিরে আসছেন বর্তমানে বর্তমানে ফিরে এসে কি বলছেন না এখন ফার্স্ট স্ট্যান্ডাই যেখানে শেষ করেছিলেন তারপর তিনি দেখছেন সন্ধ্যা হয়ে আসছে সন্ধ্যা হয়ে আসার পর অর্থাৎ বৃষ্টি হয়েছে তিনি পাহাড়ের দৃশ্য দেখছিলেন বৃষ্টি হচ্ছিল সন্ধ্যের দিকে সন্ধে হয়ে আসছে তিনি দেখছেন আই ওয়াচ দিস ক্লাউডি ইভিনিং ফল আমি দেখতে পাচ্ছি যে দিস ক্লাউডি ইভিনিং এই মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যা দ্য ইভিনিং ফুল অফ ক্লাউডস ক্লাউডি সাফিক্স যোগ করা আছে ফল ফল মানে কামিং ডাউন আই ওয়াচ দ্য ইভিনিং 
that is full of clouds. It is coming down. Sandha naam chhe. Kakhon? After a day of rain. Thale potom stand jas sange connecting link khuje paachcho. Ye sara din vishti huar par sandha naam chhe. To Kothai galo? Blue mists Sweet mists of summer pearl, the horizons, mountain chain. Blue mists. Nilabo kuasha. Hmm? Sweet mists. Misty kuasha. Of summer. Kisir pearl. Pearl mane ki? Pearl ekhane, eh, ee chabdari bhar bhisabhe kaj kachche. Ekhane pearl mane dhaka dewa. Kovar, shroud. Was there a तो blue mist नील कुआशा कुआशा आमी तुम्हादर आगे दिनों छोभी तो देखिए चलाम कुआशा नील की भावे होए तो पहाड़ेर गाये पहाड़े पौरी बेसे तुम्हार की वाले वो इधर जो दिखूँ शुंदर था के परिश्रम था के ताहलो एक इंदर हल्का कुआशा देखा जाए जेटा दूर थे के मन होए नील रंगेर आमी जेहतु नॉर्थबंग तो क्या नो ऐसा कौन है? कारण ये जो पहाड़े जो दी परिश्रम वेदर था के ताले पहाड़े रूपोंडे जो नील आकाश से नील आकाश से जो बिराड बैठती सेटा माने वही कुआशा ते माने वही कुआशा टा से नील आकाश से प्रेक्षा पटे था के तो माने तुम्हारे नील आकाश टा ठीक आगे पहाड़े गए जब कुआंसर लेगा था के सर नील आकाशेर इफेक्टेड जो नो उटा नीला होता है खाई। तुमरा जो दिख ख्याल करो जो तुम्हारे आगे रिचे चैप्टर टच चिलो ऑल सामार इने डे से चैप्टर टाइ तुमरा एक टा कथा पे चिले ब्लेजिंग ब्लू मतलब आकाश टा जना जोल चे नील आकाश टा जना जोल चे तले पहाड़ेर का ये � किंतु पौड़े वही पहाड़ी पौड़ी वैसे रूप ली तो अखन वही कुआंसा टके नीला बोध देखा है बुझते भी रचो अरे जोखन घनो हुए जाए तार माने बुझते हुए जैसे टाइप टा माने की वाले झाड़ होते पारे ब्रिष्टि होते पारे वो ये दात तो अखन किंतु खराब हुए जाए आर तार पड़े की बोलते स्वीट मिस्ट दुबार Misty means that it is related to the Jeeva Sadh It is related to the It is related to the Realization of mind And that it is Moner Trittir Kacha Sampar Kito Kisir? Now of Samar Mane of Samar time Grisir So, see that Blue Mist Sweet Mist Of Samar Pal निलाभो कुआशा मिष्टि कुआशा ग्रिस्सेर निलाभो कुआशा ग्रिस्सेर मिष्टि कुआशा सर पल सर ढाका दे दिच्छे काके ढाका दे दिच्छे काके कवर कोच्छे the horizons mountain chain the mountain chain of the horizon horizon माने कि दिगंतो दिगंतो माने meeting point of earth and sky से दिगंते किया चे ना माउंटेन चेन माउंटेन चेन की चेन तुमरा जानो शिकोल और तो तो एक टांग टा सोंगे आर एक टांग टा जुड़े जुड़े शिकोल होए ठीक ते मनी एक टी पहाड़ एर सोंगे आर एक टी पहाड़ इरा हम कोडे जुड़े 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 किंतु पहाड़ एर सिंकोल तो इडी करे चेन क्रिएटेड बाय माउंटेन्स इटा नॉर्थ बंगाल ग चांडील बोले एक तो जाएगा जा चिलाम तो हमरा पुष्टि मंगल टा पेरी है आ वही पेरोले ही तो हमरा देखते पापे जो वही दालमार जे माउंटेन चेन दूर थे के कुछ सुंदर देखा है तो ताहले क्यों लो ब्लू मिस्ट स्वीट मिस्ट ऑफ सामार पल दी हॉराइजेंस माउंटेन चेन नीलाबो कुआशा मिस्टी कुआशा ग्रिस्सेर ग्रिस्सेर नीलाबो कुआशा � दिगंत तो रेखा ही बिस्तीत हो पहाड़ेर सिंग खोल के ये बारे देखो नेक्स्ट टेंजा पता उल्टा 
ছেচল্লিশ পাতায় ফর্টি সিক্স নেই ফর্টি সেভেন দি ড্যাম স্ট্যান্ডস ইন দ্য লং গ্রিন গ্র্যাস অ্যাজ থিক অ্যাজ মর্নিং স্টিয়ার্স দি ড্যাম ড্যাম মানে কি স্যাঁস সাথে ভাব আর্দ্রতা ময়শ্চার স্ট্যান্ডস এখানে স্ট্যান্ডস মানে দাঁড়িয়ে থাকা না এখানে স্ট্যান্ডস মানে ছড়িয়ে থাকা স্প্রেডস দ্য ময়শ্চার স্প্রেডস ইন দ্য লং গ্রিন গ্র্যাস মানে কি ইন দ্য ভাস্ট এরিয়া প্রসারিত জায়গায় যে প্রসারিত জায়গাটা কভার্ড উইথ লং গ্রিন গ্র্যাস যেটা ঢাকা যেটা আচ্ছাদিত কিসে আচ্ছাদিত না লম্বা লম্বা সবুজ ঘাসে ঘাসগুলো লম্বা কিন্তু জায়গাটাও অনেক বিস্তৃত ঠিক আছে দি লং গ্র্যাসি ফিল্ড এবারে দেখো দি ড্যাম স্ট্যান্ডস ইন দ্য লং গ্রিন গ্র্যাস এই যে আর্দ্রতা এই আর্দ্র ভাবটা ভিজে ভিজে ভাবটা স্যাঁতে স্যাঁতে ভাবটা সেটা ছড়িয়ে আছে বিস্তৃত ওই সবুজ ঘাসের ভূমিতে অ্যাজ থিক অ্যাজ মর্নিং ট্রিয়ার্স অ্যাজ থিক অ্যাজ দেখো কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে এই রকম কনস্ট্রাকশন ব্যবহার করা হয় ঠিক মানে কি মোটা ঘন মর্নিং স্টিয়ার্স মানে কি মর্নিং টিয়ার্স মানে টিয়ার্স অব দ্য মর্নিং মানে সকালের কান্না সকাল যেন কাঁদছে এবারে সেটা তুলনা করা হয়েছে অ্যাজ থিক অ্যাজ কি ডিগ্রি পজিটিভ ডিগ্রি এবার পজিটিভ ডিগ্রিতে এই যে মর্নিং স্টিয়ার্স এর সঙ্গে কার তুলনা করা হলো না দ্য ড্যাম্পে এই যে আর্দ্রতাটা যে ঘাসের তোমার কি বলে ওপরে রয়েছে সেটা ততটাই মোটা ততটাই ঘন যতটা মর্নিং স্টিয়ার্স সকালের কান্না দেখো সকালের কি আর কান্না হয় তার মানে কি তোমরা ফার্স্ট এনজয় যেমন পেয়েছিলে যে দিনের কান্নার কথা এখানে আবার পেলে দেখো সকালের চোখের জল মানে সকাল কাঁদছে তার মানে কি আবার পার্সোনিফিকেশন করা হলো পার্সোনিফিকেশন করা হলো কাকে না মর্নিংকে মর্নিং এর চোখের জল যেহেতু বলা হচ্ছে মর্নিং যেন কেঁদেছে তার চোখের জল মর্নিং এর চোখের জল লেগে আছে কোথায় না লম্বা সবুজ ঘাসের প্রান্তে ঘাসের ডগায় কি লেগে থাকে বলো তো শিশির লেগে থাকে ডিউড্রফস তাই মর্নিং টিয়ার্স মানে হচ্ছে আসলে ডিউড্রফস হ্যাঁ শিশির বিন্দু শিশিরের ফোঁটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই কবিতার নিশ্চয়ই তোমাদের মনে আছে সকাল বেলায় ঘাসে রাগায় শিশিরের রেখা ধরে তো দেখো যে এই বলা হচ্ছে যে আর্দ্র ভাবটা প্রসারিত তৃণভূমিতে ছড়িয়ে রয়েছে এটা ততটাই ঘন যত যেমন ঘন হয় শিশির বিন্দু মর্নিং টিয়ার্স মানে হচ্ছে শিশির বিন্দু এবার দেখো এই দুটো লাইনে পার্সোনিফিকেশন তো বললাম একটা অলঙ্কার একটা ফিগার অফ স্পিচ আর একটা ফিগার অফ স্পিচ ব্যবহৃত হয়েছে এটার নাম হচ্ছে সিমিলি সিমিলি কাকে বলে সহজ ভাষায় বোঝো সিমিলি হচ্ছে একটা তুলনা যখন দুটো আলাদা আলাদা বস্তুর মধ্যে সরাসরি তুলনা করা হয় দুটো মানে দুটো ভিন্ন বস্তু তার মধ্যে সোজাসুজি তুলনা করা হচ্ছে তখন তাকে বলা হচ্ছে সিমিলি যেমন ধরো আগের লেসনে তোমরা মানে যেটা অল সামার ইন এ ডে যেটা নাম ছিল তাতে দেখেছিলে যে বাচ্চাগুলো সূর্য নিয়ে একটা কবিতা বলছে কবিতাটা কি না আই থিঙ্ক দ্য সান ইজ এ ফ্লাওয়ার দ্যাট ব্লুমস ফর জাস্ট অ্যান আওয়ার রয়েছে তো তো সেই দেখো সেখানে বলছে আই থিঙ্ক দ্য সান ইজ এ ফ্লাওয়ার মানে সানকে ফ্লাওয়ারের সাথে সরাসরি তুলনা করা হলো এই যে সানকে ফ্লাওয়ারের সাথে সরাসরি তুলনা করা হলো এটাকে বলে সিমিলি এখানেও দেখো দ্য ড্যামকে বলা হলো সরাসরি বলা হলো অ্যাজ থিক অ্যাজ মর্নিং স্টিয়ার্স অর্থাৎ এই তুলনাটাও কিন্তু সরাসরি করা হলো তাই এটাকে আমরা বলবো সিমিলি এরপর দেখো অ্যান্ড ড্রিমি সেন্স অফ ফ্র্যাগরেন্স পাস দ্যাট ব্রেদ অফ আদার্স ইয়ার্স অ্যান্ড ড্রিমি সেন্স অফ ফ্র্যাগরেন্স পাস ড্রিমি ড্রিম তার সঙ্গে সাফিক্স ওয়াই যোগ হয়েছে অর্থাৎ স্বপ্ন তার অ্যাডজেকটিভ করা হয়েছে স্বপ্নময় স্বপ্নালু ড্রিমি কি 
না সেন্টস গন্ধ পারফিউম ড্রিমি সেন্টস মানে সেই সেন্ট সেই গন্ধ যা স্বপ্নের মতো প্রভাব বিস্তার করে অর্থাৎ স্বপ্নের মতো আচ্ছন্ন করে দেয় দ্য সেন্টস হুইচ হ্যাভ এ ড্রিম লাইক এফেক্ট তো এই স্বপ্ন স্বপ্নময় গন্ধ বা এই ড্রিমি সেন্ট এটা কিসের দেখো লেখা আছে অফ ফ্র্যাগরেন্স ফ্র্যাগরেন্স মানে কি সুগন্ধ পারফিউম তাহলে অফ পারফিউম তাহলে দেখো ব্যাপারটা গোলমাল হয়ে গেল ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো না সুগন্ধের স্বপ্নময় গন্ধ হ্যাঁ দেখো ড্রিমি সেন্টস অফ ফ্র্যাগরেন্স সেন্টস অফ ফ্র্যাগরেন্স আর সেন্ট আর ফ্র্যাগরেন্স থেকে তো মনে হচ্ছে প্রায় একই মানে তো সেই ড্রিমি সেন্টস অফ ফ্র্যাগরেন্স সেটা পাস সেটা কি হচ্ছে না বয়ে চলেছে তাহলে এটা তো খা খাপ ছাড়া লাগছে না যে একবার সেন্ট কিংবা একবার ফ্র্যাগরেন্স বললেই তো মিটে যেত তার জায়গায় দুটো একসাথে বলা হলো কেন সেটা বয়ে চলেছে তো মানে তো একবার বললেই মিটে যেত কানে একটা একটু খটকা লাগছে তাই তো দেখা যাক আমি তোমাদের খটকা কতটা দূর করতে পারি দেখো সাহিত্যে মানে যে শব্দের প্রয়োগ সেগুলো কিন্তু আমাদের খুব সাবধানে বিচার করতে হবে যে কবি ভুলবশত কিছু করেছেন এরকম ভাবা যাবে না নিশ্চয়ই এটার কোনো গভীর অর্থ আছে দেখো এই যে দুটি শব্দ প্রয়োগ কবি করেছেন এটা কিন্তু অত্যন্ত বুঝতেই পারছো সূক্ষ্মভাবে করেছেন ভালো করে বোঝো দুটির অর্থগত দিক থেকে একই মানে মিনিং হলেও এর একটা সূক্ষ্ম তপাত আছে কি তপাত না ফ্র্যাগরেন্স সেটা কি না সেটা একটা সুইট স্মেল ধরো ভালো করে শুনবে যে ফ্র্যাগরেন্স একটা সুইট স্মেল ধরো একটা ফুল বা বিভিন্ন ফুল থেকে সুগন্ধ আসছে এটা একটা ফ্র্যাগরেন্স এটা একটা সুইট স্মেল আর সেন্ট হলো এ ডিস্টিংটিভ সুইট স্মেল মানে একটা সুন্দর গন্ধ কিন্তু সেটা ডিস্টিংটিভ ডিস্টিংটিভ সেটা স্বতন্ত্র সেটা কিন্তু পার্থক্য করে দেয় একে অপরের সঙ্গে সেটা দেখে তুমি বৈশিষ্ট্যটা একদম ধরে ফেলো যে এটা এটা এরকম এর গন্ধ এটা একটা ডিস্টিংটিভ স্মেল তো ধরো আমি বলছি যে তুমি অনেক ফুলের গন্ধ তোমার নাকে আসছে এবারে তাদের তুমি কিন্তু সেন্ট ধরে বলে দিতে পারবে যে কোনটা কি ফুল ধর প্রত্যেকের সেন্টটা আলাদা তুমি এটা তুমি কি বলে সব অনেকগুলো ফুলের সুগন্ধ একসঙ্গে এলেও তুমি কিন্তু প্রত্যেকটার সেন্ট আলাদা আলাদা করে বুঝতে পারবে তাহলে এখানেই দেখো এই যে সেন্টটার মধ্যে একটা সূক্ষ্ম ডিস্টিংটিভ ব্যাপার লুকিয়ে আছে এটা একটু বুঝতে হবে এবারে তোমরা বলতে পারো স্যার এখানে তাহলে কিভাবে প্রয়োগ হয়েছে আমাকে বোঝান দেখো এখানে সেন্ট বা এই যে ফ্র্যাগরেন্স যতগুলো বলা হচ্ছে এগুলো কিন্তু কিসের প্রেক্ষাপটে বলা হচ্ছে এখানে দেখো যে ন্যাচারাল সারাউন্ডিংসের বর্ণ বর্ণনাটা দেওয়া আছে অর্থাৎ প্রাকৃতিক যে পারিপার্শ্বিক দৃশ্যপটের বর্ণনাটা দেওয়া আছে সেই বর্ণনাটার মধ্যে কবি দাঁড়িয়ে আছেন সেই বর্ণনাটা তিনি দিচ্ছেন সেই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে এবার তিনি ওই প্রাকৃতিক দৃশ্য থেকে একটা সুন্দর গন্ধ পাচ্ছেন একটা সুমিষ্ট গন্ধ কবির নাকে পৌঁছাচ্ছে এটা হচ্ছে ফ্র্যাগরেন্স আর সেই ফ্র্যাগরেন্সের মধ্যে তিনি একটা ড্রিমি সেন্ট পাচ্ছেন ড্রিমি সেন্ট সেটা কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মানে সেটা কিন্তু বিশেষ পরিচয় পাইনি কিসের না তার ছেলেবেলার যে হাসি খুশির জগৎ সেই জগৎটার সেন্ট যে জগৎটা তিনি পেরিয়েছেন যে ছেলেবেলার জীবনটা যে ছেলে যে চাইল্ডহুড ওয়ার্ল্ডটা তিনি ফেলে এসেছেন তার রূপ রস গন্ধ তার গন্ধ তিনি বুঝতে পারছেন তিনি বর্তমানে যে ন্যাচারাল সারাউন্ডিংসের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন তার ফ্র্যাগরেন্সের মধ্যে তার ফ্র্যাগরেন্সের মধ্যে তিনি সেই ছোটবেলার জগতের সেন্টটা খুঁজে পাচ্ছেন তাই তিনি বলছেন ড্রিমি সেন্ট অফ ফ্র্যাগরেন্স পাস আশা করি এই কঠিন জায়গাটা মোটামুটি বোঝাতে পারলাম দেখা যাক তারপর এখন দেখো ড্রিমি সেন্টস অফ ফ্র্যাগরেন্স সেটা কি করছে 
সেটা কি করছে পরের লাইনে দেখো দ্যাট ব্রেদ অফ আদার ইয়ার্স দ্যাট তাহলে কোনটা দ্যাট হচ্ছে ড্রিমি সেন্স অফ ফ্র্যাগনেন্স সেটা কি করছে সেটা ব্রিদ করছে ব্রিদ করা মানে কি নিঃশ্বাস প্রশ্বাস চালানো তাহলে ব্রিদ কে করে না ব্রিদ করে যার প্রাণ আছে সেই কেবলমাত্র ব্রিদ করতে পারে তাই দেখো এই যে ড্রিমি সেন্ট এটা কিন্তু কবির কাছে মানে ইনঅ্যানিমেট নয় বরং জীবন্ত কারণ কি না কারণ তার ব্রিদিংয়ের মধ্যে কি লুকিয়ে আছে না অফ আদার ইয়ার্স অন্য বছরগুলি অর্থাৎ ড্রিম সেন্ট বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের যে স্বপ্নময় সুগন্ধের নিঃশ্বাস সেই নিঃশ্বাসের মধ্যে রয়েছে অফ আদার ইয়ার্স অন্যান্য বছরগুলি কোন বছরগুলি তার শৈশবের দিনগুলি ইয়ার্স অফ হার চাইল্ডহুড ইয়ার্স অফ হার মানে আর্লি আর্লি ডেজ আর্লি ডেজ অফ হার লাইফ আর ওল্ড ডেজ মানে স্মৃতি কবিতা থেকে আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যদি একটা লাইন ধার নেই যে সেই হাসি সেই অশ্রু সেই সব কথা মধুর মূরতি ধরি দেখা দিল আজ তো সেই এই যে সুগন্ধের মধ্যেই যে জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছেন কবি সেই জায়গাটার সুগন্ধের মধ্যেই তিনি তার অতীতের দিনগুলির শ্বাস প্রশ্বাস অনুভব তাহলে দেখো ফোর স্ট্যান্ডাতে কি হলো না সবুজ তৃণভূমি প্রসারিত তৃণভূমি সেই সবুজ তৃণভূমিতে কি রয়েছে না আদ্রভাব যেমন শিশির পড়ে থাকলে যেমন হয় আর তার যে সেই ওয়ালটার যে সুগন্ধ সেই সুগন্ধটা কি হচ্ছে না তাকে সেই সুগন্ধের মধ্যে তিনি নিঃশ্বাস প্রশ্বাস অনুভব করছেন কিসের না তার পুরনো ফেলে আসা শৈশবের দিনগুলির বোঝা গেল তো এই হলো কবিতা কতটা বোঝাতে পারলাম আমি জানি না চেষ্টা করেছি তোমাদের বোঝানো শুধুমাত্র এক্সামিনেশনের পারপাসে নয় তোমাদের কি বলবো তোমরা তোমাদের এটুকুই বলবো যে সব সময় তোমরা মনে রাখবে যে কবিতা বা গল্প বা সাহিত্যের যে কোনো রচনা তোমাদের গভীরভাবে পড়ার চেষ্টা করতে হবে মানে তোমাদের যতটা সাধ্যে কুলোবে আর কি দেখো জীবনটা কিন্তু শিক্ষার জন্য মানে পরীক্ষায় কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর লিখে দিলে প্রচুর নাম্বার পেয়ে গেলে এটাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারবে পারে না আমি আশা করব তো মানে আমাদের স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের ছাত্রছাত্রী যেহেতু তোমরা তোমাদের তোমরা স্কুলে অনেক কিছুই পারফর্ম করো তো আমি চাইব যে তোমরা যেমন সব সময় কোনো জিনিস শেখার ব্যাপারে মানে শুধুমাত্র চিরাচরিত ব্যাকরণগত ধ্যান ধারণা নিয়ে বসে থাকো না সেরকম এই সাহিত্য পড়ার ব্যাপারেও তোমরা মানে কেবলমাত্র কতকগুলো নিয়মের জন্য নিয়ম পালন এরকম করবে না হ্যাঁ তোমরা এখন গৃহবন্দী হলেও তোমাদের কিন্তু শিক্ষার জগৎটাকে উন্মুক্ত করে রাখতে হবে তো যাই হোক আজ এই পর্যন্তই ভিডিও লম্বা হয়ে গেছে তোমাদের যা কিছু অসুবিধে যেখানে যা সমস্যা তোমরা বুঝতে পারছো যেখানে যা সমস্যা হচ্ছে সেগুলো তোমরা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে শেয়ার করো আমি সাধ্য মতো উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আর এখানেই থাক